ഹലോ ഇവരോൺ ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിന് എങ്ങനെ നമ്മൾ രണ്ടോ അതിൽ കൂടുതൽ സ്ക്രീനുകൾ ഒരുമിച്ച് കണക്ട് ചെയ്യാം അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ മാറി മാറി യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇത് പൊതുവേ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഗെയിം സ്ട്രീമേഴ്സും അതുപോലെ തന്നെ ഓഫീസ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നവർക്കാണ് അപ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ഇതുപോലെ രണ്ട് സ്ക്രീനൊക്കെ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ നോക്കി അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ ചേഞ്ചസ് വരുത്താം ഒരു ഒരു മൗസ് തന്നെ കീബോർഡ് തന്നെ രണ്ട് സ്ക്രീനിലായി കാണാം ഇപ്പോൾ ഇതുപോലെ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഇങ്ങനെ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിങ്ങനെ വലിച്ച് മറ്റ് അപ്പുറത്തേക്ക് ഇടും പിന്നെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇത് എങ്ങനെ നിങ്ങളെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ സെറ്റ് ചെയ്യാമെന്നാണ് ഈ വീഡിയോ അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഡെസ്ക്ടോപ്പിനകത്ത് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ലാപ്ടോപ്പിലും ചെയ്യാം ഇതിനായിട്ടുള്ള റിക്വയർമെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു എക്സ്ട്രാ ഒരു ഡിസ്പ്ലേ പോർട്ടാണ് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇവിടെ എൻ്റെ ഒരു വി ജി പോർട്ടുണ്ട് ഒരു എച്ച് ഡി എം ഐ പോർട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ലാപ്ടോപ്പിൽ ഓൾറെഡി ഒരു സ്ക്രീനുണ്ട് നമുക്ക് ഈ രണ്ട് പോർട്ടും നമുക്ക് എക്സ്ട്രാ ആണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ എച്ച് ഡി എം ഐ പോർട്ട് മാത്രമാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കയ്യിൽ ഒരു വി ജി എം മോണിറ്റർ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഇങ്ങനത്തെ കണക്ടർ ഓൺലൈനിൽ അവൈലബിൾ ആണ് എച്ച് ഡി എം ഐ ടു വി ജി കണക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് എച്ച് ഡി എം ഐ അല്ല ഇത് ആക്ച്വലി ഡിസ്പ്ലേ പോർട്ടാണ് എച്ച് ഡി എം ഐക്ക് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ കാണും രണ്ട് സൈഡിലും ഇതുപോലെ ഒരു ബെൻഡ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഇവിടെ കാണാം രണ്ട് സൈഡിലും ഒരു ഇതുപോലെ ഒരു ബെൻഡ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഇതാണ് എച്ച് ഡി എം ഐ പോർട്ട് അതുപോലെ നമ്മളൊരു ഡെസ്ക്ടോപ്പ് സിസ്റ്റം യൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് രണ്ട് പോർട്ട് ആവശ്യം വരുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇ പി സി ഇതിനകത്ത് ഒരു വി ജി എ പോർട്ടുണ്ട് ഒരു ഡി വി ഐ പോർട്ടുണ്ട് ഇത് ആക്ച്വലി എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ടിൻ്റെ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ എൻ്റെ കാണിക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് എൻ്റെ പി സി ഇതൊരു രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ വാങ്ങിയതാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇവിടെ ഒരു ഡിസ്പ്ലേ പോർട്ടുണ്ട് ഇതൊരു വി ജി പോർട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ ആക്ച്വലി റണ്ണിങ് ആണ് പക്ഷേ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ടിലും കണക്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല കാരണം എനിക്കൊരു ഗ്രാഫിക്സ് കാർഡുണ്ട് ഇതാണ് ഗ്രാഫിക്സ് കാർഡ് ഇത് എൻ മീഡിയ ജി ടി എക്സ് ടെൻ സെവൻറ്റി എന്ന് പറയും ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് അത്യാവശ്യം ഡിസ്പ്ലേ ബോർഡ്സ് അവൈലബിൾ ആണ് ഇവിടെ ഒരു ഇതാ ഇതൊരു ഡിസ്പ്ലേ ബോർഡുണ്ട് ഇവിടെ ഒരു ഡിസ്പ്ലേ ബോർഡ് ഇവിടെ ഒരു എച്ച് ഡി എം ഐ ഇവിടെ അഗെയിൻ ഒരു ഡിസ്പ്ലേ ബോർഡാണ് പിന്നെ ഇതിനകത്ത് ഒരു ഡി വി ഐ ബോർഡ് കൂടി ഉണ്ട് അങ്ങനെ മൊത്തം അഞ്ച് ബോർഡ് ഗ്രാഫിക്സ് കാർഡിൽ വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഗ്രാഫിക്സ് കാർഡ് കണക്ട് ചെയ്താൽ ആക്ച്വലി ഇത് ബൈ ഡിഫോൾട്ട് ഇത് ഡിസേബിൾ ആവും ബയോസിൽ അത് മാറ്റാൻ പറ്റുന്നതാണ് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ അഞ്ച് അഞ്ച് പ്ലസ് രണ്ട് ഏഴ് ഡിസ്പ്ലേ ഒരുമിച്ച് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ ഒരു സെറ്റപ്പ് വെച്ച് അപ്പോൾ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു കണക്ടർ വെച്ച് എങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് രണ്ട് ടൈപ്പ് മോണിറ്ററാണ് ഒരു എം എസ് ഐയുടെ ഒരു മോണിറ്ററുണ്ട് എം എസ് ഐയുടെ മോണിറ്ററിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം രണ്ട് എച്ച് ഡി എം ഐ ഒരു ഡിസ്പ്ലേ പിന്നെ രണ്ട് യു എസ് പി ബോർഡ്സ് ആണ് ഈ യു എസ് പി ബോർഡ്സ് ആക്ച്വലി നമുക്ക് സി പി യുവിൻ്റെ അകത്തേക്ക് എത്തുന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ ഒരു കണക്ടർ വെച്ചിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന പോലെ ഒരു ഹബ്ബാണ് ഇത് ആക്ച്വലി ഇത് ഡിസ്പ്ലേ ബോർഡ്സ് അല്ല ഇത് എങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ ഈ ഒരു കേബിൾ നേരെ സി പി യുവിലേക്കാണ് പോകുന്നത് ഇതൊരു യു എസ് ബി കേബിളാണ് ഇത് സി പി യുവിൽ കുത്തിയാൽ പിന്നെ ഈ രണ്ട് പോർട്ട് നമുക്ക് യു എസ് ബി ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം കാരണം ഇവിടെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പെൻഡ്രൈവ് യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മൾ മൊബൈലൊക്കെ കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ സി പി യു ഞാൻ അടിയിൽ വെച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ എനിക്ക് എളുപ്പം അസസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഉള്ളതൊരു സാംസങ്ങിൻ്റെ മോണിറ്ററാണ് ഇവിടെ ഓൺലി വി ജി ഉള്ള ഒരു മോണിറ്ററാണിത് അപ്പോൾ എനിക്ക് ഗ്രാഫിക്സ് കാർഡിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ കാണാം എനിക്ക് വി ജി എ പോർട്ടില്ല അപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള സാംസങ് മോണിറ്റർ കണക്ട് ചെയ്യാൻ എനിക്ക് ഈ വി ജി എ പിന്നിന് പകരം എനിക്കൊരു കണക്ടർ ആവശ്യമാണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കണക്ടർ ഓക്കെ ഞാൻ ഫ്ലാഷ് ഓഫ് ചെയ്യുന്ന ഇതിപ്പോൾ ഡിസ്പ്ലേ പോർട്ട് ടു വി ജി എ കൺവേർട്ടറാണ് ഇത് വെച്ച് നമുക്കിത് കണക്ട് ചെയ്യാം ഞാൻ രണ്ട് കൈ വേണം ഒരു കയ്യിൽ ഫോണാണ് ഓ
അപ്പോൾ ഇതിനകത്തിൻ്റെ അടിയിൽ പോയാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം മൾട്ടിപ്പിൾ ഡിസ്പ്ലേ ഓപ്ഷൻസ് ഇതിനകത്ത് എന്താ എക്സ്റ്റെൻഡ് ദീസ് ഡിസ്പ്ലേസ് എന്നാണ് ഞാൻ ഇട്ടിരിക്കുന്നത് ഇതിപ്പോൾ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ദീസ് ഡിസ്പ്ലേസ് എന്ന് ഇട്ടാൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഓപ്ഷൻ എവിടെ യൂസ് ചെയ്യാമെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ പ്രൊജക്ടറൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അപ്പോൾ പ്രൊജക്ടർ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ലാപ്ടോപ്പിലാണ് പ്രൊജക്ടർ കണക്ട് ചെയ്തതെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ ലാപ്ടോപ്പ് സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന അതേ സംഭവം തന്നെ പ്രൊജക്ടറിൽ കാണാനാണ് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും വർക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു സൈഡിൽ വർക്ക് ചെയ്യുക ആൾക്കാർക്ക് കാണാൻ മാത്രം മറ്റേ സ്ക്രീ സ്ക്രീനിൽ കാണിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിലൊക്കെ എക്സ്റ്റൻഡിൽ ഇട്ടാൽ നമുക്ക് അത് ഉപകാരം ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഈ സ്ക്രീനിൽ കാണിച്ചു ലെഫ്റ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി മറ്റേ മോണിറ്ററിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ ഈ കാണുന്നുണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഉള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻസൊക്കെ നമുക്ക് പ്രൊജക്ടറിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു ക്യൂസ് ആണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ആ ക്യൂസ് മാസ്റ്റർക്ക് ഇവിടെ ആൻസർ നോക്കിയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ അടുത്ത സ്ക്രീനിലേക്ക് ഇങ്ങനെട്ട് ആൻസ് അതിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണിച്ചു കൊടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതുപോലെ ഇതിന് നിങ്ങൾക്കൊരു ഷോർട്ട് കട്ട് ഉണ്ട് ഈ എക്സ്റ്റൻഡ് ദീസ് ഡിസ്പ്ലേസ് അത് വിൻഡോസ് പ്ലസ് പി ആണ് വിൻഡോസ് പി അടിച്ചാൽ നമുക്ക് ഇവിടെ കണ്ട പ്രൊജക്റ്റ് മോഡ് വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഞാനിതിൽ എക്സ്റ്റൻഡിലാണ് ഇട്ടുള്ളത് ഇതിൽ നാല് ഓപ്ഷൻസാണ് വരുന്നത് പി സി സ്ക്രീൻ ഓൺലി മീൻസ് ഇതിപ്പോൾ എൻ്റെ മെയിൻ സ്ക്രീൻ ഏതാണ് അതാണ് അത് മാത്രമായിട്ട് കാണിക്കും ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് എന്ന് കാണിച്ചാൽ രണ്ടിനും ഒരുപോലെ കാണിക്കും പക്ഷേ ഈ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റിൽ ഇടുമ്പോൾ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റിൽ ഇടുന്ന വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ രണ്ട് റെസൊല്യൂഷനാണ് രണ്ട് വെറൈറ്റി ടൈപ്പ് റെസൊല്യൂഷനാണ് അപ്പോൾ എന്തുണ്ടാവും ചില റെസൊല്യൂഷൻ മാച്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞതിൽക്ക് രണ്ടും കൺവേർട്ട് ആവും അപ്പോൾ എൻ്റെ ഈ ഫുൾ എച്ച് ഡി മോണിറ്ററിൽ എനിക്ക് എത്ര നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഈ ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി അറുപത്താറ് കിട്ടുള്ളൂ റെസൊല്യൂഷൻ അപ്പോൾ ഈ കുറഞ്ഞതിൻ്റെ റെസൊല്യൂഷനാണ് രണ്ട് മോണിറ്ററിനകത്ത് കിട്ടുള്ളൂ ഈ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ഓപ്ഷനിൽ ഇടുമ്പോൾ പിന്നെ ഉള്ളതാണ് എക്സ്റ്റൻഡ് എക്സ്റ്റൻഡ് ആണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ട് മോണിറ്റർ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ടും അങ്ങോട്ടും ഓടിച്ച് കളിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സെറ്റപ്പ് സെക്കൻഡ് സ്ക്രീൻ ഓൺലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ കണക്ട് ചെയ്താൽ മാത്രം ഓക്കെ അപ്പോൾ അതാണ് പിന്നെ ഈ ഇതിനകത്ത് ഇപ്പോൾ ഈ രണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഈ വണ്ണിൻ്റെ ലെഫ്റ്റിലാണ് കിടക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിത് ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ അത് അതിനകത്തേക്ക് പോകുന്നത് ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ ഇട്ടിട്ട് അപ്ലൈ അടിച്ചാൽ ഇതെങ്ങനെ വെച്ചാൽ പിന്നെ എനിക്ക് ഈ ലെഫ്റ്റിലേക്ക് ഇത് പിന്നെ ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റില്ല പിന്നെ അത് മറ്റേ മോണിറ്റർ ആക്ച്വലി ഇതിൻ്റെ മേലെ ഇരിക്കുന്ന പോലെയാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ ആക്ച്വലി എൻ്റെ ഫോൺ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നത് നമ്മുടെ ഈ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലാണ് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകുമ്പോഴാണ് ഇതിനകത്തേക്ക് വന്നിരുന്നത് ഇപ്പോൾ റൈറ്റിലേക്ക് ഒന്ന് പോകുമ്പോൾ അതിനകത്തേക്ക് വരില്ല മേലേക്ക് പോകുമ്പോഴും അതിനകത്ത് വരില്ല ഈ ലെഫ്റ്റിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ മാത്രമാണ് അതിനകത്തേക്ക് വന്നിരുന്നത് ഇനിയൊക്കെ ഇത് നമ്മൾ എടുത്തിട്ട് ഇതിനകത്ത് മേലെ കൊണ്ടുവിടാണ് എന്നിട്ട് ഇവിടെ അപ്ലൈ കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഇതെന്താ സംഭവം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് നേരെ ഒന്നാമത്തെ സ്ക്രീൻ സോറി രണ്ടാമത്തെ സ്ക്രീൻ ഒന്നിൻ്റെ മേലെയാണ് ഇരിക്കുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്ത പോലെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇത് പിന്നെ ഇതിനകത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റില്ല പിന്നെ കൊണ്ടുപോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മേലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാം കണ്ടില്ലേ അപ്പോൾ ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു സെറ്റപ്പ് ഇപ്പോൾ ഇനി ചിലർ ഇനി മോ ഈ ഗെയിം സ്ട്രീം ചെയ്യുന്ന ഒരു കമൻറ്റൊക്കെ വായിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ പ്രോഗ്രാമേഴ്സൊക്കെ ഈ മോണിറ്റർ തിരിച്ചു വെക്കുന്നത് കാണാം ഇപ്പോൾ ഈ മോണിറ്ററിൻ്റെ ഓറിയൻറ്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു സെറ്റപ്പ് ഉണ്ട് ഡിസ്പ്ലേ ഓറിയൻറ്റേഷൻ നീ രണ്ടാമത്തെ സ്ക്രീനിൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേ ഓറിയൻറ്റേഷൻ തിരിക്കാൻ പോകണം അതായത് ചിലർ മോണിറ്റർ ഇങ്ങനെ വെക്കുന്നവരുണ്ടായിരിക്കും അത് സ്റ്റാൻഡൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് വിഴരുത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വെക്കുന്നവരെങ്ങനെ വെച്ചാൽ ഈ രണ്ടാമത്തെ മോണിറ്റർ സെലക്ട് ചെയ്യാം ഇവിടെ ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അത് മാറ്റി പോർട്രേറ്റ് എടുക്കാം അപ്പോൾ പോർട്രേറ്റ് ചെയ്തിപ്പോൾ തിരിഞ്ഞാൽ വന്നത്